Sé que el título es un exagerado, pero escúchenme. Tanto mis amigos como la gente que me sigue desde hace tiempo sabe que he estado batallando contra la depresión desde hace años. Y no sé si los niños pueden tener depresión, pero yo recuerdo haber estado triste desde que era muy pequeña. Y a veces las cosas que hacen que uno se deprima no tienen mucho sentido. A pesar de que esta es una de estas cosas, no puedo evitar reírme al mirar atrás. O bueno, al menos intento reírme. Si sí, alguien se puede reír de mi desgracia, mi trabajo aquí está hecho. Hola amigos, soy Lucy y hoy les voy a contar cómo mi partida de los Sims me quebró. No sé muy bien por dónde comenzar, así que vayamos al inicio. No es un secreto que soy súper fan de la saga de los Sims, especialmente de los Sims 2. Estoy segura de que hay un lugar especial en el infierno para toda la gente que pensó que desarrollar los Sims 4 y sacarlo así como está era buena idea, pero eso es un tema aparte. Como en todos los juegos, la comunidad empezó a hacer varios retos para animar a la gente a jugar de maneras nuevas e interesantes. En el caso de los Sims hay retos como el reto del vagabundo, la viuda negra, el reto Legacy, entre muchos otros. En todo este tiempo que llevo jugando los Sims jamás, jamás he logrado terminar algún reto, pero me he divertido mucho intentándolo. Actualmente estoy haciendo un reto Legacy para YouTube y Twitch y si les interesa verlo les voy a dejar los links en la descripción del video. En fin, esa historia ya tiene algunos años, pero aquí va. Estaba intentando el reto de los 100 bebés, el cual consiste en tener tantos bebés como puedas mientras eres una madre soltera sin trabajo o asistencia alguna. Ay, algo así como en Latinoamérica. No tenía mucho de haber regresado a jugar a los Sims 2. Y para quienes hayan hecho el salto de los Sims 4 a los Sims 2, encontrarán que el juego es mucho más difícil que sus sucesores. Pero aún así estaba tan emocionada por intentar ese reto que decidí hacerlo con mi Sims ¿Así se llama? En fin, el caso es que hice una Sim parecida a mí, llamándolo exactamente igual que yo. Y para mí esa Sim era mi representación en Pleasant View o Vista Gentil, depende del idioma del juego. Y haber sabido el desastre que iba a ser, la habría llamado de cualquier otro modo o la habría vestido de cualquier otro modo. Y no habría intentado hacer el reto conmigo misma. Una de las reglas del reto es que no puedes tener hijos dos veces con la misma persona y no puedes llamar a los padres de los bebés para que te ayuden. Aún así, me sentía feliz, positiva y en general solamente quería divertirme un rato. Creo que cuando empecé el reto estaba en un cuadro depresivo o así. La verdad es que no tengo idea, pero tiene sentido pensar que estaba deprimida considerando lo que sucedió después. En fin, empecé el reto. Era mi primera partida de los Sims 2 en mucho tiempo. Creo que no había leído bien las reglas porque mi sim tenía un trabajo como guardia de seguridad por las noches. La partida iba absolutamente genial hasta que mi sim tuvo a su primer bebé. La verdad es que ya ni siquiera recuerdo cómo se llamaba el bebé, pero tal vez así es mejor. Como ya dije, los sims 2 es mucho más difícil que sus secuelas. Los bebés requieren muchos gastos que se resienten más cuando casi no tienes dinero. Y en los sims 2 es muy difícil ganar dinero porque todo cuesta una fortuna y los sims no suelen tener trabajos bien remunerados. Algo así como un juego que se llama Outside. Voy a dejarles el link del juego en la descripción también, está cool a veces, un bebé además de comida amor y muchos cuidados, necesita una cuna y una mesa de cambio, los cuales conllevan un gran gasto que se resiente más cuando casi no tienes dinero mi sim estaba preparado para esos gastos porque era un personaje nuevo casi no tenía habilidades y ya 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 las cosas iban bien por un tiempo, hasta que un día sim Lucy debía volver a trabajar en los sims 2 no te dan muchos días de vacaciones y no podías faltar sin razón alguna, cuando intentaba mandarla a trabajar, mi sim me decía sé que tengo otras responsabilidades pero no soy capaz de dejar a las criaturas solas. Creo que intenté llamar a una niñera, pero no recuerdo si o no tenía dinero para pagarle o si jamás llegó, lo cual ocasionó que despidieran a mi sim por faltar al trabajo Intenté no asustarme mientras veía cómo las cuentas de la casa sin pagar se acumulaban, hasta que recordé algo importante. Los sims pueden tener negocios en sus propias casas. ¿Quién necesita trabajo formal de todos modos? Todo empezó a irse abajo a partir de aquí Gasté todo el dinero que tenía en cosas que mi sim pudiera vender. Pero lo que no recordaba es que los sims necesitan cajas registradoras para poder vender cosas. El problema es que mi sim estaba demasiado cansada entre cuidar a su bebé y tratar de sobrevivir como para administrar su negocio. Los sims se enojaban mucho ante la falta de administración y organización del negocio, entre comillas, por lo que se iban furiosos y dejaban malas reseñas. Todo esto ocasionó que menos gente llegara y los pocos que llegaban se molestaban y poco a poco el negocio se fue a la quiebra. Pero no importaba. 
estaba. El reto aún no terminaba. Aún podía recuperarme, ¿verdad? Bueno, no realmente. Mi Sim tuvo que vender todo lo que tenía para pagar las cuentas y seguir alimentándose a ella y a su bebé. Creo que intenté convertirla en pintora para que pudiera sostenerse, pero eso tampoco funcionó. Pronto llegó el punto en que mi mini Lucy ya no podía permitirse seguir comprando comida para ella y su bebé. El bebé obviamente lloraba de hambre. Normalmente los bebés Sim son los molestos, me estresan mucho cuando lloran. Pero recuerdo que en ese entonces cuando lo escuchaba cómo lloraba, me rompía el corazón. Por fortuna los bebés Sim no pueden morir, pero un trabajador social llegó y se llevó a mi bebé para evitar que se quedara en los huesos. Por si fuera poco, mi Sim no paraba de llorar desde que se lo llevaron. No lloraba de hambre, sino que lloraba porque se habían llevado a su hijo y no volvería a verlo. Y a este punto, yo seguí intentando arreglar las cosas dentro del juego. Creí que si mi vida era un desastre, la vida de mi Sim no tenía que serlo. Sin embargo, mi Sim no me hacía caso de lo deprimida que estaba. Lo único que hacía era despertar, llorar hasta quedarse dormida y repetir. Hasta que un día ya no pudo más y murió de hambre. La parca, como normalmente hacen estos juegos, sacudió la cabeza y recolectó el alma de mi Sim y me regañó. Apareció una ventana diciendo que, hasta donde la propia muerte sabía, los Sims 2 era un simulador de vida. En esa pequeña ventana emergente, me regañaba por haber matado a todos los Sims en el solar. Y, aunque esto puede resultar gracioso en otras circunstancias, en este caso ya no pude más y dejé mi computadora para irme a llorar. Uno de los tantos problemas de la depresión es que no te deja como ver la imagen completa y, aparte de eso, todo tu estima está en la basura casi todo el tiempo. Hoy me acuerdo que estaba hecho un mar de lágrimas, mensajeando a mi novio, diciéndole cómo me fue en mi reto y cómo vi mi futuro dentro de ese montón de píxeles. Y en ese tiempo, y aún es algo con lo que sigo batallando hoy en día, uh, pensaba que me moriría de hambre como artista o que no servía para nada. Y neta sigo luchando contra esos pensamientos. Pero en ese entonces, lo que pasó con mi partida fue como la confirmación de que me iba a morir de hambre. Me deprimí tanto que no volví a tocar los Sims 2 en mucho tiempo. No sé en cuánto tiempo no lo toqué, pero sí fue, sí fue un buen tiempo que no volví a jugar a los Sims. Si hay una lección que tomar aquí es no te hagas a ti mismo en los Sims si es para un reto que te va a ser la experiencia más difícil. Eso y si te sientes mal, ve a terapia. Busca ayuda profesional. No es insulto, neta, hay mucha gente que necesita ayuda profesional. Ah, no, sí, la última vez que me hice a mí misma en los Sims 4, mi Sim terminó siendo alcohólica y llorando todo el tiempo. Y yo solo me reía y estaba como <risa> same. En fin, esta es la historia de cómo una partida de los Sims 2 me destruyó por un rato. En fin, cuéntenme en los comentarios si tienen historias similares o si han hecho cosas más locas en el juego, porque, oh boy, tengo muchas anécdotas que debería desarrollar alguna vez. Normalmente mis partidas son como telenovelas enteras y de verdad debería tomar esas ideas y desarrollarlas alguna vez. Son buenas, se los juro. Pero por el momento, gracias por escucharme rantear un rato y recuérdense que todos los viernes hay video nuevo. A los lunes, miércoles y sábados estoy haciendo stream en Twitch a las seis y media de la tarde, hora del centro de México. Y creo que eso es todo por ahora. ¡Hasta luego! ¡Bye!